你看我画了这么多，我是想凭记忆把那毒虫的图案给画出来，可是我无论怎么画，都无法还原了。孟楠姑娘，你父亲是死于毒虫叮咬吗？可有伤口吗？并未发现，但肯定与这毒虫有关，要不然我那手册怎么会突然消失呢？肯定是有人怕我找到什么有利线索，就把手册给偷走了。对了，大人，我想起来了，我爹是在检查完傅家两位公子的尸体回来后，就突然瘫痪的，无法与人正常交流。你不觉得这事情前前后后都太过不合乎常理了吗？怎么讲？我爹平时身体一直很硬朗，没有任何预兆。就算突发遇疾，那用药之后也都有所改善了，身体也都有知觉，小幅挪动啊、行走啊都没有什么问题。就算他栽到那水缸里，那怎么可能连抬起头的气力都没有？怎么可能被那潜水给淹死呢？况且那天吴妈也是喂过水之后才离开的，我爹怎么可能，怎么可能到水缸旁边来取水啊？孟楠姑娘，那那天蔡家上吊的那位夫人是哪位仵作去验的尸啊？年迈的庄仵作。对了，大人，我爹还曾说过，说蔡家的两位公子，他们那个尸格尚不完善，要去复检。我爹就是在复检尸体的过程当中突然瘫痪的。嗯，跟我知道的不大一样啊。大人，还有那水缸旁边刻了一个字儿，可能是我爹临死之前写的。什么字儿？蛊惑人心的蛊字儿。钟卫爱卿，两个月前，在山东省东昌府发生了假传圣旨一案。朕命令山东巡抚傅国泰限期一个月查清此案。可是到了时间，他也没能查明白。朕又命令督察院左都御史刘墉为钦差大臣，共同协助傅国泰查清此案，限期二十天。可是时间到了。刘墉还是让朕失望了，而且这个刘墉还上了一个折子，百般推卸。众位爱卿，此事该如何办呢？火神，奴才在，你给众位爱卿先说说你的看法。回皇上，奴才以为，假传圣旨，乃是十恶不赦的滔天大罪，犯此罪者，必是天理难容，所以此案，应当严办不贷。至于，至于办案不利的渎职官员，理应重罚，绝不姑息。啊，皇上，皇上，哎呀，一个一个说吗？国正。你先说，是回皇上。下官以为，此案关系重大，的确应该彻底查清。对于那些督办此案不利的渎职官员，严惩不贷。嗯，那么，你是同意何爱卿的说法了？何大人所言，下官甚是赞同。只不过。不过什么呀？下官以为，此次钦差大臣去往山东的不止刘墉一个人，好像还有何大人吧？福察大人，和珅是下了山东，可是和珅只是刘墉刘大人的助手，更何况自从到了山东境内，刘墉大人不断专行，固执己见。根本没有让臣有机会能够插手此案，此事，奴才早已奏明皇上。那何大人无罪，呃，老朽失言了，老朽失言了。李亲王
你有什么看法？皇上，老奴的看法其实和富察大人还有何大人的看法相差不多，只是恳请皇上，看在他是老奴女婿的份上，你放肆！皇上恕罪，皇上恕罪。朕只是想听听你的看法，你却在这里求情，天子犯法与庶民同罪，这个道理你不懂吗？懂，懂。和珅，对于督办此案不利的渎职官员刘墉，你认为该如何处置？回皇上，奴才以为刘墉。身为钦差，却有负圣恩，理应贬为庶民，永不录用。嗯，那富国泰呢？此次山东之行，全是刘墉一人说了算，所以奴才和富国泰大人都是有些力不从心。那这么说的话。所有的罪过都是刘墉一个人的。国章，你意下如何？呃，何大人所言，在下甚是赞同。李亲王，你有什么看法啊？呃，老奴赞同，赞同。众位爱卿，大家意下如何呀？你旨，罢去刘墉所有官职，听候发落。退朝。哎，何大人，何大人。哎哎哎呀，何大人，今天在朝上，多谢您替小儿美言。哎，老朽表示万分的感谢。您也不用跟我客气啊，我后来说的那些话，那是皇上想听的。<笑>甭管怎么说，老朽还是表示万分感谢。哎，你看，哪天到府上，让我设宴款待一番呢、啊？您的饭我可不敢吃，吃人的嘴短，我吃下去容易。回头哪天您再让我吐出来，那我多难受啊！哎呦呦呦，何大人，您还有这吐的毛病啊？呃呃，那算了吧，那算了。商量不正。何大人，何大人，怎么了这是？刘王爷，刚才……哎呦，刚才的事儿您别说了。多亏了您在朝上给我姑爷说了几句好话呀，否则的话，小命没了。咱什么都不说了，患难见真情啊。那这么着，我差人给您府上送一百两金子，您可千万别嫌少。这可使不得呀，刘王爷，和珅受之有愧。别有愧，别有愧。老话怎么说来着？好死不如赖活着，萧观为民了，我养着他啊，回去。老奸巨猾呀！嗯，什么？贬为庶民？啊，贬为庶民好啊！老话怎么说呀？塞翁失马，焉知非福。贬为庶民，踏踏实实过日子了，不也省心了？你倒是省心了，那我呢？嗯、你你不是也愿意踏踏实实过日子吗？我怎么踏实得了啊？我太了解刘墉了，你要是把他贬为庶民啊，还不如要了他的命。哇，我这姑爷官儿也这么大呢，这什么官瘾啊？反正我不管，你要是想不出办法来。让刘墉官复原职，我这就把你的鸟给放生了。嘿嘿，我看说闺女，你怎么老跟我这鸟过不去？那再说这事儿，你也不能赖我呀。
皇上下的圣旨，皇上金口玉言，你爹就是个王爷，我能怎么办？你真没办法了？我也没办法。好。哎，别，有办法，有办法。哎，有个人，那兴许能让皇上改变主意。谁啊？皇太后啊。东昌府现在的情况怎么样了？回皇上，傅国泰还在侦办假传圣旨一案。不过这刘墉啊，整天跟没事人似的，到处瞎溜达。他这是和朕在玩激将法呢。臣贺子峰，恭请皇上圣安。子峰啊，婉儿格格和朕提过几回，要去山东看刘墉。朕已经准了，你设法和格格同行，保护格格的安全。到了山东之后，叮嘱刘墉的一举一动，有什么情况，随时来报。臣遵旨。您这是要去哪儿？去山东，找老爷。山东，老爷被贬为东昌知府了，还好有太后娘娘开恩，皇上答应让我去找他了。老爷被贬了，当初我就不让他去吧，现在被我说中了。不过也好，让他好好吃点苦头，下次啊，他就得听我的话。要我说，干脆就贬为庶民，我一去就把他带回来，再也不做这个官儿。夫人，求您带七彩一块儿去吧，我一定伺候好您。可我带的人已经够了，而且我去看老爷，带这么多人干嘛呀？夫人，七彩就是东昌人，本来夫人好心收留我，我不应该再有要求了。可是，一听说夫人要去东昌府，我真的没忍住，想回家看看。嗯，你是东昌人啊？嗯，那你对东昌很熟了？熟。行，我就带着你。路上你给我说说东昌有什么好吃好玩的地方。可以，谢,谢夫人。快去收拾收拾。谢,谢夫人。什么？皇上修改了旨意？可不是嘛。其实左二哥，六王爷带着婉儿格格就去见了皇太后。皇太后一听这事儿，立马急了。这刘墉可是他干儿子，这要是被贬为庶民了，他脸面往哪儿搁呀？说句大不敬的话呀，皇上他老人家和刘大人这出贬了生、生了贬的戏，可是真唱不腻呀。不过这么大的事儿，钱公公怎么才告诉我？这不来不及了吗？然后呢？然后呀，这刘墉官降庶吉，贬为知府，留在山东。山东什么地方？就事情发生的地方，东昌府。哎呀，何大人，该说的不该说的都说完了，我也该走了，我还得宣圣旨呢。有事儿啊，我再来跟您说。怎么着，钱公公，听您这话的意思，还得亲自跑趟山东啊？咱家呀，就是跑腿的命啊！这腿可不能白跑，到了山东，狠狠宰他刘墉一顿。哼，我也不差他那口。嗯，钱公公这话在理
不知钱姑姑上次在我那鉴宝房里，可有什么喜爱之物啊？都喜欢。哈哈哈哈哈哈！哎呀，钱姑姑啊，都喜欢就好说了，喜欢什么都拿走。哈哈哈哈哈！何大人呀，您太敞亮了。以后呀，有什么事儿，我踩着风火轮来告诉您。嗯，那就有劳钱公公了。何福在，老爷，带着钱公公见宝。哎，钱公公，这边请。何大人，多谢了。不送。<笑>山东东昌府，有用。哥哥，您这是又要去找刘大人？是又怎么样？不是又怎么样？反正皇上已经答应了，就算我爹怎么反对，我今天也是一定得走的。哎，哥哥，您别急。与您想的恰恰相反，这六王爷担心您一路上的安危，所以差我与您一同前去，护您左右。我爹他真这么说啊？真的。看来关键时刻，我爹还是顶点用的。走吧。走。哎，哥哥当心。嗯。奉天承运，皇帝诏曰：则钦差大臣刘墉查办山东东昌境内假传甚至一案。未能如期申复正恩，现革去钦差大臣及本监各职，留戴罪之身，官将庶吉，变为东昌知府，继续查办此案，以期戴罪立功，勿负皇恩。钦此。恩，刘墉领旨，吾皇万岁万岁万万岁。刘大人，咱家可是在皇上面前死保你呢、啊。为了你这事儿，我跟皇上谈了三天三夜，是这结果呀。哎，这么多人，在那说啥呢？他们，心灵，心灵，心灵，让您费心了。哎呀，这是什么话呀？咱俩这交情不摆在这儿呢。是是是是，嘿，您瞧我这记性。行儿啊，哎，赶紧着。把我给钱公公预备那顶级礼物拿来，快着快着！刘大人，您太客气了，您刚贬官呀。也是哈，星儿啊，那甭拿了。哎呦，刘大人，背都背上了，我要是不拿，多不合适。也是啊，啊，星儿，那还是拿去吧。啊，刘大人呀，放心吧，刘大人，我不白拿您的东西。回京之后呀，我帮您好好疏通疏通，好让您早日官复原职。哎呦，多谢钱公公，谁让我有这个实力呢？哎，是是是。刘大人，我跟您说呀，这山东界内，傅大人可是经营了许多年了。你要是有什么事儿啊，还得看傅大人的脸色行事。呃呃，那是，呃，那是，那是，那是，那是。呃，哎哎，行啊，来了，哎，快快快，哎，刘神脚底下，刘神，那可是顶级的宝贝啊。哎，拿来拿来，哎，钱公公，特地给您找的山东顶级宝贝。哎呦，哎，东西金贵，东昌府地面上又乱。回去再打开，回去明白，明白。那我告辞了啊！哎，请请请请。慢走，慢走。恭送钱公公。你看，你看。
你看他那屁股撅的，他咋不撅天上去？他不就是那天见到那个钦差大臣吗？哎，好像是啊。那咋变知府了呢？哎，你说他这官儿是升了还是降了？这当然是降了。那降了好，他以后不敢嘚瑟了。那人家降了，你能把他怎么着？行了，你们两个别看了。这楼下都来客人了，快去帮忙！哎，好的，姐公公，这都出东昌府大半天了，留英送民的到底是什么宝贝啊？让小的们开开眼呗。哼，就你猴急猴急的，进来吧。哎，得嘞。嗯、猴崽子，今儿个呀，就让你开开眼。打开吧，好嘞，轻点儿，别给我摔着了。不会，不会。哎呦，瞧你这出息，这么容易就被吓着了。公公，您走的时候，刘墉说这里面是什么宝贝了吗？他倒是说了，这宝贝呀、啊，可是全山东最好的。我琢磨着呀，也就那么回事儿。公公我，什么宝贝没见过呀？哎呦，公公，这宝贝，您还真没见过。不可能，不信您看看。刘墉，我跟你没完！哼事情刚刚发生的时候，所有的矛盾都集中到你那儿，特别是那个和珅，他联络了朝内的大小官员，上奏皇上准备弹劾你。要不是为父左右逢源周旋，恐怕皇上早把你给法办。让父亲大人操心，孩儿深感愧疚。可孩儿真的没有其他办法了。郭九爷，要不您去找找富贵妃？哎，海贤宫里的事不够乱吗？啊，奴才知错了。儿啊，你妹虽然贵为皇贵妃，可是她有她的难处啊，你千万不能去麻烦她。回到济南府，立即给家父书信，让他在皇上面前替您求求情。哎
，多谢傅大人。为官这么多年呢、啊，沉沉浮浮，刘墉早已习惯了。只是这以后在傅大人麾下，还望您多多照顾啊。哎，您可千万别听那个钱公公乱说，那就是一个不折不扣的小人。是是是是。哎，请问傅大人，那您何时赶回济南呢？这一晃。来东昌府已经两个多月了，济南巡抚衙门那边也确实积压了很多事情，我还真是归心似箭呀。可是这个假传圣旨一案，至今没个下文，我这心里着实的。傅大人您放心，此事卑职是不会放手的。不过呢，这所有线索呀，暂时中断了，卑职得从长计议。那就麻烦刘大人了。是哦，还有，吴家兄弟一案。哦，嗨，那是个误会。哦。我想说的是，胡家兄弟虽然与我有些私仇，但是希望不要妨碍到刘大人的秉公处理。有数，有数。<笑>那我就告辞了，宋福大人。刘大人。刘大人，福台大人。刘大人。卑职前来报道，哎，还报什么道啊？应该说呀，我们从今儿起开始上任。刘大人，有梦南姑娘这样出色的仵作，您何愁破不了案呀、啊？哎，告辞，傅大人，大人，哎，来，慢走，傅大人。能与大人共事，卑职三生有幸。大人，卑职有一请求。不知您可否答应？啊，你说。卑职想拜您为师，从今儿起跟着您学断案。行吧，行。那您答应了？哎，想学断案，怎么就就跟着学吧？拜师的事儿，咱们以后再说。啊。那大人，您是不是觉得小女不配呀、啊？没这个意思，我是说呀，考虑考虑，呃。你得达到做我徒弟的标准，咱们再行拜师之礼。快受徒弟一拜！哎呦哎呦，不必不必不必，看什么这是？来来，起来起来起来起来！啊，起没良心啊！一声不吭就跑了。你知道你来山东这些日子，我有多担心你吗？天天惦记你吃没吃好，睡没睡好，是不是又遇上什么麻烦了？有没有生命的危险？我这一想就一宿一宿的睡不着觉，你知道吗？让夫人费心了，夫人那枪是……你别给我打岔。本来我还想着这次来了是不是对你好一点，不再打你骂你了。可你倒好，直接让皇上贬为庶民了。知府？没我你知什么府啊？你知不知道？这是我费了多大的劲儿在皇太后那儿帮你求来的，不知道。你现在知道了？知道了，知道。你知道了还那样？我没那样啊。你还想怎么样啊？啊，那个色眯眯的小眼神儿，那手还握那么紧。哎，夫人，不是刚才跟您解释了吗？是他非要给我磕头拜我为师，我这双手一扶，就让您给看见了。什么拜师啊？你别给我再糊弄，我这都是借口。不是，夫人，真不是。夫人，孟楠这姑娘啊，刚刚死了父亲，而且父亲死的还很蹊跷，她这不是报仇心切、断案心切吗？可以理解。你说他父亲死了啊？还有一档子事儿，夫人不知道。夫人，您觉着孟楠姑娘长得怎么样啊？什么意思啊？不，我我我我我是说她长得还不难看吧？有话快说。傅国泰。瞧上人家了，这不说了吗？要利用回济南办案，带着邱武作一块走。你想啊，
这么如花似玉大闺女，跟他回济南，这能有好吗？这个啊，回得来吗？还，这老色鬼！哎，这是秋五做自己想了个办法。我一开始没反应过来，后来我，哟，我明白了，哦，这么回事儿，他拜我。为师，这样他就是我的徒弟。那富国泰怎么也得忌惮三分，他不能娶我徒弟，这不顺水人情就帮他一忙吗？是这样。是啊，夫人。所以说呀，人家一个老百姓家的孩子不容易。这和珅，和珅什么？这都瞧上人家了。这帮老色鬼，我真应该去告诉皇上去，把他们……哎，不行不行，夫人。这事儿不能随便说，没发生呢，对不对？你怎么说人家没有真凭实据的？哎，夫人，所以说呀，这个女孩啊，脸蛋儿长得好看，也是祸害，祸害。什么意思啊？她好看，我好看啊？不不不不，夫人，她怎么能跟夫人比呢？夫人不光长得好看，而且命还金贵。她一个老百姓家的孩子，可不就是让人欺负呗？你说现在怎么办？啊，无父无母，无亲无故，容易吗？你说，哎，嗯，原来事情是这么回事儿、啊。是啊，老爷，那我错怪你了。没没没没没，没有没有。行了，别跪着了，起来吧。不行，惹夫人生了气，一定要跪，必须得跪，一直跪到夫人消气。老爷，您是个为民伸张正义的大英雄。多谢夫人。那就快起来吧。不能，一定要等夫人消气。对了，临来的时候我爹特意嘱咐我了，说让你在这儿委屈一段日子，他会在宫中尽力帮你周全，早日让你官复原职。所以你只要在这儿踏踏实实的过一段日子，咱们就可以回京了。啊！哎呦，这这,这可真是多多有劳我岳丈大人了，这是。咱们都是一家人，谁叫你是我的夫君呢？呃，多谢夫人，多谢夫人。你呀、啊，就这嘴好。呃，不不不，呃，是夫人调教的好，调教的好。知道就好。不过我可告诉你啊，在这东昌府，你可不要多管闲事儿。夫人，那什么叫闲事啊？就是，不许办案。啊！我爹告诉我了，东昌这地界乱得很，这不仅百姓们乱，这官府衙门更乱。你要是办案，保不齐会得罪谁呢？可是没什么可是的，你就踏踏实实的在这过一段日子，咱们就回京了。夫人，这为官一任不管长短，总得保一方平安吧？这个，我说的不够清楚吗？清清清清楚啊！那你就不能答应我吗？可可可，刘墉，这个夫人，我我先告退。你乐什么你？贺侍卫，你笑起来挺亲切的。是，是吗？嗯。哦，谢谢，谢谢啊。哎。醉吗？你这是干什么？这是，哎呀，嗯，你心里不难受吗？我难受什么呀？我难受。老爷，你说你好好的一个精官当着，就为了查这个案子，皇上一句话就把你降那么多级，多冤呐！孩子呀，你说你这还哭了？好孩子
，你还知道为老爷担心了？你这回操的这个心呢、啊，操错了地方了。老爷，你怎么能这么说呢？心儿啊，你怎么不想想啊？皇上是何等寿命啊？他怎么能中间不分，把老爷给贬了呢？老爷，可是你，你行了，我跟你讲吧，心儿啊。老爷守到最后是个军官，在京城咱们威风凛凛，什么事都好办。但你到了这个地方，你倒腾不开呀、啊。这是人家的地方，是龙你盘着，是虎你握着，你不施展不开吗？老爷，你说的没错，那现在怎么办？什么怎么办？这挺好啊。皇上一道圣旨。把老爷变成东昌知府，好了，县官、县官全对了，这又变成咱的地方了，这不挺好吗？<笑>老爷，我明白点你的意思了，可是你还是被降级了呀！你,你这个孩子糊涂啊！心儿啊，那官儿大官儿小，那就是个名儿，那怎么办？封你个巡抚，封你个总督，你还是办不了事儿啊，对不对啊？只要咱们能为皇上分忧，把案子办了，还百姓一个公道，这就行了。老爷，这朝廷上的官儿也都像你这样都好了。行了，行了，快倒酒吧，快快快快！知府大人，大人，打扰打扰啊！大人，您这第一次来小店，我给您加两道菜。哎呦，多谢多谢多谢！<笑>大人，您可别这么说，您这来我们小店，就让我们小店蓬荜生辉。如果您觉得这饭菜还挺可口的，欢迎您常来，我请客。哎，好好好，对门嘛，一定常来，一定常来。那二位吃着，有什么事儿招呼我。哎，啊，哎，没耽误您大洋是吧？啊，没有没有，吃着喝着。多谢多谢。来，老爷，我给您端一个。行了行了行了，赶紧扔，你还哭丧什么你？不哭了不哭了，我喂孩子。哎。哎，哎！你这是怎么了？你这是？这是喝了几口就喝成这样了？你慢着，不高兴。你用不用吐啊？啊？这妇人怎么冲着衙门口烧纸？老爷到家了吗？莫动，莫动，来来，走走走走，行，看住啊，脚底下，看住，看住，看住，呃，看住，咱们就多赢他点银子，就那些个菜，我跟你说，他们不行。什么东西啊？怎么躺这儿了？嗯，这怎么看着这么眼熟啊？这不是那个。亲车大人的跟班吗？就替你那个。这小子啊！你是什么人啊？大姐，不要害怕，过路的，过路的。看什么呢？
督本，本大人。我，知府大人。大苏啊，你好歹也是个同知，大白天的在这儿睡觉不大合适吧？嗯、呃，对不起啊，知府大人，我是我是这样。昨天晚上我帮您查一些那个东昌府的案案卷，彻夜未眠，所以我困了。愿你辛苦原谅你了，谢谢知府大人。跟我出趟门，啊，干，干干什么呢？以查民情。哦，好，好。